ഹായ് ഒരേ ഛേദങ്ങളുള്ള മൂന്ന് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്നലെ എടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് ഇത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണട്ടോ അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടോ ചോദ്യം രണ്ട് നാല് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഒരേ ഛേദങ്ങളാണ് ഇന്നലെയും അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ ഛേദങ്ങളുള്ള മൂന്ന് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചത് മിശ്രഭിന്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് നാല് ബൈ ഏഴിന് നമുക്ക് പിരിച്ചെഴുതാം എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം രണ്ട് നാല് ബൈ ഏഴിന് രണ്ട് നാല് ബൈ ഏഴ് സമം രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് അല്ലേ ഇനി അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഏഴിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ ഏഴിന് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാത്തവർ കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിത് പിരിച്ചെഴുതി അപ്പം ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടോ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് സമം ഈ മൂന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതും നാല് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് സമം രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് ഏഴും എട്ടും എത്ര പതിനഞ്ച് അല്ലേ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഇനി ഇത് മൂന്നാ കൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് അതായത് ഒരേ ഛേദങ്ങൾ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കൂട്ടുക ഛേദങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാനില്ല തുല്യമായത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ എഴുതും ഏഴ് പിന്നെ മുകളിലുള്ള അംശങ്ങൾ മൂന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടും നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് നാലും അഞ്ചും ഒമ്പത് ഒമ്പതൊന്നും പത്ത് പത്ത് ബൈ ഏഴ് അപ്പം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ ഏഴ് കിട്ടി ഇവിടെ മുകളിൽ വലിയ സംഖ്യയും താഴെ ചെറിയ സംഖ്യയുമാണ് വന്നത് അതായത് അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അപ്പം ഹരിച്ച് നോക്കാം പത്ത് ഈ പത്ത് ഉള്ളിൽ പോയി ഈ ഏഴ് പുറത്ത് വന്ന് ഈ പത്തിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് ഒരേഴ് ഒരേഴ് ഏഴ് പത്തിന് ഏഴ് വർഷ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ഈ പത്ത് ബൈ ഏഴ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതും സമം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഈ ഒന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിട്ട് എഴുതും ഒന്ന് ഏഴ് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക എന്താണ് ഏഴ് ഛേദം പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് മൂന്ന് അത് അംശം സമം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ ഏഴിനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതും ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് സമം പതിനഞ്ചും ഒന്നും പതിനാറ് പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് സമം എന്തായി പതിനാറ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇതാണ് ഉത്തരം ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നോക്കാം രണ്ട് നാല് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുക 
സമം ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് ഈ നാല് കൂട്ടും അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് നാല് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് അവിടെ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതാം കേട്ടോ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര പതിനാല് അല്ലേ പതിനാല് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഇനി ഇത് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്താറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് സമം പതിനാലും നാലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ചും അഞ്ചും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് അൻപത്താറ് ഒന്നും അൻപത്തേഴ് അൻപത്തേഴ് ബൈ ഏഴ് സമം ഛേദം തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഏഴ് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇത് മൂന്നിനെയും നേരെ കൂട്ടും പതിനെട്ടും നാൽപ്പത് എത്ര പതിനെട്ടും നാൽപ്പതും എട്ടും പൂജ്യം എട്ട് ഒന്നും നാലും അഞ്ച് അൻപത്തെട്ട് അൻപത്തെട്ടും അൻപത്തിയേഴും എട്ടും ഏഴ് എത്ര പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചൊക്കെ അഞ്ച് ശിക്ഷ ഒന്ന് ഇതി കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് ഇപ്പം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കേട്ടോ ഇപ്പം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇതിനെ ഇനി മിശ്ര ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെ മിശ്ര ഭിന്നമാക്കുക നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം ഏഴ് ഒന്നിൽ ഏഴ് പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് ഒരേഴ് ഒരേഴ് ഏഴ് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാല് നാല് അഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് ആറ് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാല് മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ ഏഴിന് എന്തായി കിട്ടി പതിനാറ് ഏഴ് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് കിട്ടി ഇതിനെങ്ങനെ മിശ്ര പിന്നാക്കി എഴുതുക ഈ പതിനാറിനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാക്കിയിട്ട് എഴുതും സമം പതിനാറ് ഇനി ഏഴ് എന്താണ് ഛേദം മൂന്ന് എന്താണ് അംശം ഏഴ് ഛേദാണോ അംശമാണോ സംശയം ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ഇനി സംശയം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നേരെ നോക്കുക അതിൽ വന്ന ഛേദം എന്താ നോക്കുക കണ്ടോ എന്താ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്ന ഛേദം ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഛേദമായിട്ടാണ് എഴുതുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി പതിനാറ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇതാണോ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി ഉത്തരം നോക്കാം അല്ലേ അതാ പതിനാറ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡാണോ ഏത് മെത്തേഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക എക്സാമിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ഇത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ